നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയോണിക് ഓർ ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് ബോണ്ട് വട്ട് ഇസ് എൻ അയോണിക് ബോണ്ട് ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ അല്ലേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയോണിക് ബോണ്ട് ഇസ് എ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് നൗ ലെറ്റ് സി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടും ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും ആണ് അല്ലെ ഇത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഫ്രം ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ന്യൂട്രൽ ഐറ്റംസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഫ്രം ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ന്യൂട്രൽ ഐറ്റംസ് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് അയോൺസും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവയുടെ ഫോർമേഷൻ അവയുടെ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് അയോൺസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് അവർ ഒരു സോളിഡ് ലാറ്റിസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഇൻ ദി സോളിഡ് ലാറ്റിസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ദ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദീസ് അയോൺസ് ഇൻ ദി സോളിഡ് ലാറ്റിസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ദ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിന്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഫോം എ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം മസ്റ്റ് ലൂസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ അതായത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഈ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ എന്താൽപി ചേഞ്ച് ആണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഇസ് ദി എന്താൽപി ചേഞ്ച് വെൻ എ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലൂസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എന്താൽപി ചേഞ്ച് ആണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഓക്കെ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഇനി നെഗറ്റീവ് അയോൺ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെ കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇതാണ് എന്റെ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഈ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യണം ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് അപ്പൊ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് പ്ലസ് ഇ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് പ്ലസ് ഇ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ എന്താൽപി ചേഞ്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപി ബിക്കോസ് ഹിയർ ആൻഡ് ആറ്റം ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ സോ എൽപി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എന്താൽപി
അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വിച്ച് എലമെൻസ് ഫോം അയോണിക് ബോണ്ട്സ് ഈസിലി ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അയോണിക് ബോണ്ട്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയോണിക് ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും വേണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് അയോൺസും ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽ പി ചേഞ്ചാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എലമെൻസ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി അല്ലേ എലമെൻസ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി അതിന് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് എന്താ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഇസ് എൻഡോതെർമിക് അല്ലെ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി എൻഡോതെർമിക് ആണ് അതിന് എനർജി വേണം കുറവ് എനർജി വേണ്ട എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ആ എലമെൻറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എലമെൻസ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഫോം പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഈസിലി ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പിയുടെ കേസ് നോക്കാം അതായത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് എങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആയിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി എക്സോതെർമിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് ആവാം അല്ലേ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും എൻഡോതെർമിക് അല്ല കാരണം എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ് നീഡ്സ് എനർജി അല്ലേ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും എളുപ്പത്തിൽ അതായത് സ്പൊണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എപ്പോഴും എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും സോ ഇലമെൻസ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ഫോം നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഈസിലി ഓക്കെ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള എലമെൻസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി എക്സോതെർമിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് ആവാം എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താ അല്പ ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്താ അല്പ ചേഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇലമെൻസ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ഫോം നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഈസിലി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് അയോണിക് ബോണ്ട്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എലമെൻസ് വിത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ആൻഡ് ഹൈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹൈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ പി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അയോണിക് ബോണ്ട്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അയോണിക് ബോണ്ട്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും തമ്മിലാണ് അല്ലേ അയോണിക് ബോണ്ട്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും കാറ്റിയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ആയ ഒരു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നോൺ മെറ്റൽസ് എപ്പോഴും ആനിയോൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ റിസീവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ സോ കാറ്റിയോണും ആനിയോണും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഇത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് യു ക്യാൻ സി ബോത്ത് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആർ നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലേ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് പക്ഷേ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു അയോൺ ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഇത് കാറ്റിയോൺ ആണ് ഈ ഒരു അയോൺ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ കാറ്റിയോൺ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓക്കെ സോ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സോ അയോണിക് ബോണ്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ ഫോർമേഷനും നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെ ഫോർമേഷനും കണ്ടു സോ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് അയോൺസും ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദീസ് അയോൺസ് ഇൻ എ സോളിഡ് ലാറ്റിസ് അല്ലെ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺസും നെഗറ്റീവ് അയോൺസും ഒരു സോളിഡ് ലാറ്റിസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം സോളിഡ് ലാറ്റിസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആ
crystallize in different crystal structures depending on the size of the cations size of the anions and their packing arrangements and many other factors okay so different aitulla pala ionic compounds um pala tarathilana avaru crystallize cheynathu adine adu determine cheynathu ed ed structure lana crystallize cheyendathu nu determine cheynathu avade ions inde positive ions indeyum negative ions indeyum size aayirikkam adu pole thane packing arrangements adu pole thane vere kore factors ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏത് സ്ട്രക്ചറിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോക്ക് സോൾട്ട് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എൻ എ സി എൽന്റെ സ്ട്രക്ചർ റോക്ക് സോൾട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അയോണിക് സോളിഡിന്റെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സോ അയോണിക് സോളിഡിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദീസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദീസ് അയോൺസ് ഇൻ സോളിഡ് ലൈറ്റിസ് അപ്പൊ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിലെ പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ ഫോർമേഷന്റെ എന്താൽപി ചേഞ്ച് ആണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെ ഫോർമേഷന്റെ എന്താൽപി ചേഞ്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപി ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം അതായത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപിയുടെയും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപിയുടെയും സം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില കേസിൽ ഈ സം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ എന്താൽപി ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് മീൻസ് ആ പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് അല്ല അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് ആ പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ആ പ്രോസസ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ സോഡിയം അയോൺ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഏതാണ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ആണ് സോ സോഡിയം അയോണിന്റെ ഫോർമേഷന്റെ എന്താൽപി ചേഞ്ച് അതായത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഏതാണ് ഇവിടെ സി എൽ മൈനസ് സോ സി എൽ മൈനസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപി ഏസ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ എത്രയാണ് ആ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെയും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയുടെയും സം പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനെ സാധ്യമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താൽപി ഓഫ് ലാറ്റീസ് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപി ഓഫ് ലാറ്റീസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ and that value is minus 788 kilojoules per mole okay appo ionization enthalpy um electron gain enthalpy um mathram nokkal pora pinne endanu ullathu enthalpy of lattice formation de value kude ivide consider cheyanam okay so enthalpy of lattice formation adayid സോഡിയം അയോൺസും എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസും സി എൽ മൈനസ് അയോൺസും സോളിഡ് ലാറ്റീസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് എന്താൽപി ഓഫ് ലാറ്റീസ് ഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ സോ ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് മച്ച് മോർ ദൻ ദി എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ സോ ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് മോർ ദൻ ദി എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ഓക്കെ so namukku ingane parayam so the stability of an ionic compound is provided by its enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet of electrons okay adayidu ionic compound ne stability provide cheynade enthalpy of lattice formation aanu allade just octet of electrons gain cheynadu kondalla ionic solid ne formation allengil ionic compound stabilized avunnade okay ionic compound ne stabilize cheynadu endana enthalpy of lattice formation aa enthalpy of lattice formation il release cheyna energy aanu ionic
enthalpy of a lattice formation allengil lattice enthalpy it plays a main role in the formation of ionic compounds alle appo namukku endana lattice enthalpy lattice enthalpy de definition endana namukku nokkam so lattice enthalpy is the energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions adana lattice enthalpy ഒരു ഗേഷ്യസ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അയോൺസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി അതാണ് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യണം എന്താൽപ്പി ഓഫ് ലാറ്റിസ് ഫോർമേഷൻ അതെപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി എന്താണ് അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് സോ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ലാറ്റിസ് ഫോർമേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം എന്താൽപ്പി ഓഫ് ലാറ്റിസ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസും പോസിറ്റീവ് അയോൺസും ലാറ്റിസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ലാറ്റിസ് ഫോർമേഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ലാറ്റിസ് ഫോർമേഷൻ സോ ദാറ്റ് വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ബട്ട് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ഇസ് ദ എനർജി required to completely separate one mole of a solid ionic compound okay solid ionic compound ine adinde ions aaki separate cheyan venda energy aanu lattice enthalpy so lattice enthalpy eppolum positive aayirikum okay so for example nammal kandu nacl il sodium chloride il adinde enthalpy of lattice formation etrayirunnu minus 788 kJ per mole aayirunnu okay angane aanengil namukku endu nu parayam lattice enthalpy of nacl alle lattice enthalpy of nacl ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഇസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾസ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് സോളിഡ് എൻ എ സി എൽ വൺ മോൾ ഓഫ് സോളിഡ് എൻ എ സി എൽ ഇൻ ടു വൺ മോൾ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് and one mole of cl minus okay adana lattice enthalpy adayathu one mole of nacl ne one mole of na plus ions um one mole of cl minus ions um aake separate cheyan venda energy aanu 788 kJ okay adana lattice enthalpy 788 kJ per mole ennu parnal meaning so ee process il edokka forces involve cheyunnundu എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസും സി എൽ മൈനസും സി എൽ മൈനസ് അയോൺസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചാർജസ് എൻ എ പ്ലസും എൻ എ പ്ലസും അതുപോലെ സി എൽ മൈനസും സി എൽ മൈനസും ഉള്ള റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസും ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റല് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലേറ്റസ് എന്താൽപ്പി ഈ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അതായത് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിൽ നിന്നും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സസിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് സോളിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെസണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാ